Good morning, student. This is your Neetu ma'am, and welcome to all of you to your English classroom, to your English lectures. Now we have started ordering of sentences. We have done twelve sentences of ordering of sentences. Beta, isse pehle humne kiye hain ordering of words. Now we are doing ordering of sentences, jisse aap sequencing of sentences ke naam se bhi jante ho. The main pattern in this segment is. Sentence number one and sentence number six are given to you in the question. In the mid part, there is a jumbled sequence. So you have to form a proper sequence of P Q R S, and then you have to supply the best answer connecting with the scenes of the sequencing. Okay, now. ये जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के क्वेश्चन एज आई हैव टोल्ड यू 2009 के बाद डायरेक्टली 2018 में आए थे 2010 टू 17 ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आ रहा था ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस नहीं आ रहा था बट वी हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टॉपिक वी कॉन्ट लीव एनी ऑफ द टॉपिक सो अगेन आई एम हैव विद द ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज येस्टरडे वी हैव डन सम ट्वेल्व टू फिफ्टीन सेंटेंस आई विल कंटिन्यू आफ्टर दैट सेंटेंस तो टूडे विल कंटिन्यू विद द ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज So students, yesterday we completed twelve sentences. I am I am here with the thirteenth sentence. Check it out, Mr. Sherlock Holmes and Doctor Watson. See two characters, Mr. Sherlock Holmes, Doctor Watson. That means two characters. कल भी हमने इस टाइप के tricks किए हैं कि जब आपको first sentence दिया हो, last sentence दिया है. First sentence में check out the characters. कितने characters हैं? That means उसके बाद वाले sentence में जो pronoun use होगा. वो एज पर द कैरेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस यूज होगा अगर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर कैरेक्टर है तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा अगर प्लूरल नाउन है या प्लूरल कैरेक्टर्स हैं तो प्लूरल प्रोनाउन होगा क्लियर आपको फर्स्ट सेंटेंस में आगे वाले सेंटेंस की हिंट जरूर मिल जाती है नाउ सी मिस्टर शेलो कॉम्स एंड डॉक्टर वॉटसन वॉज स्पेंडिंग अ वीकेंड इन अवर्सिटी टाउन दैट मीन्स शेलो कॉम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों मिलके एक वीकेंड स्पेंड कर रहे थे यूनिवर्सिटी टाउन में नाउ इट वाज क्लियर दैट समथिंग वेरी यूजुअल अनयूजुअल हैपेंड सीन खत्म का हो रहा है कि कुछ उनको दिख रहा है कि कुछ गलत हुआ है क्लियर यहाँ पे तो मूड बहुत फ्रेश है यहाँ पे मूड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो हुआ क्या है बीच में चेकआउट द ऑप्शन वन इवनिंग दे रिसीव अ विजिट फ्रॉम एन एक्वेंटेंस वॉट यू मीन बाई एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस मीन्स योर नोन वन या फ्रेंड्स या नियर एंड डियर वन जिनको आप जानते हो उनके लिए यूज होता है वर्ड एक्वेंटेंस क्लियर नाउ वन इवनिंग दे रिसीव द विजिट फ्रॉम एन एक्वेंटेंस मिस्टर हिल्सटन सॉन्ग्स अब ये दे किसके लिए यूज हुआ है बेटा दे इन दोनों के लिए यूज हुआ है क्लियर तो हम इसको भी फर्स्ट ले सकते हैं अब सी ऑन दैट ओकेजन ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट एजुटेशन एजुटेशन का मतलब होता है नर्वसनेस या एंजाइटी क्लियर बेचैनी परेशान होना वरिड होना सी द डिफरेंस यहां पे प्रोनाउन दे यूज है यहां पे प्रोनाउन ही यूज है अब क्या हम इसको इसके बाद रख सकते हैं क्या हम इसको इसके बाद रख सकते हैं नहीं यहां पे दो कैरेक्टर्स हैं मींस प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए तो क्यू को हम फर्स्ट नहीं रख सकते क्या क्यू से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है देखो क्यू से कोई ऑप्शन भी स्टार्ट नहीं हो रहा नाउ सी दे वर स्टेइंग इन फर्निश रूम्स क्लोज टू द लाइब्रेरी अगेन दे ये दे किसके लिए यूज है इसके लिए तो हम इसको भी फर्स्ट देख सकते हैं और इसको भी फर्स्ट देख सकते हैं नाउ सी मिस्टर सोम्स वॉज अ टॉल थिन मैन ऑफ ए नर्वस एंड एक्साइटेबल नेचर सी हमें यहाँ कितने कैरेक्टर मिले हैं डॉक्टर वॉटसन शर्लोक होम्स मिस्टर सोम्स का कहीं भी नाम नहीं है मिस्टर सोम्स का नाम यहाँ आया है मिस्टर हिल्टन सोम्स सी द कनेक्शन वन इवनिंग दे रिसीव अ विजिट फ्रॉम एन एक्वेंटेंस मिस्टर हिल्टन सोम्स अब ये नाम यहाँ आए हैं मिस्टर सोम्स क्लियर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जो भी सेंटेंस आप सीक्वेंस में रखोगे उस सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस का हिंट आपको पहले वाले सेंटेंस में जरूर मिलेगा नाउ सी अगर हम ये सेंटेंस के बाद फर्स्ट सेंटेंस रखना चाह रहे हैं तो या तो वो ये होगा या ये होगा सी दिस दे वर स्टेइंग इन फर्निश रूम्स क्लोज टू द लाइब्रेरी हमने यहां देखा कि वो एक वीकेंड स्पेंड करने आए थे तो अब वीकेंड स्पेंड करने आए थे तो उसके बाद वो कहाँ रुके इन अ फर्निश रूम तो फर्स्ट क्या होगा दिस आर विल बी वन 
क्लियर अब देखो आर से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं दो तो ये पी वाला तो कैंसिल कर दो अब बी और डी को देखते हैं हम देखेंगे आर पी एस क्यू आर पी क्यू एस अगर हम पहले इसको देखें आर के बाद हम पी रखते हैं आर के बाद पी वन इवनिंग दे रिसीव अ विजिट फ्रॉम एन एक्विंटेंस मिस्टर हिल्टन सॉन्ग्स ओके देन क्यू ऑन दैट ओकेजन ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट एजुटेशन ओके अब ये ही किसके लिए यूज किया है इन्होंने मिस्टर सॉम्स के लिए मिस्टर सॉम्स वॉज अ टॉल थिन मैन ऑफ ए नर्वस एक्साइटेबल नेचर सी द ट्रिक यहाँ पे इन्होंने Q के बाद S रखा है Q के बाद S रखा है अब पहले वो बता रहे हैं he was in a state of great agitation. उसके बाद बता रहे हैं कि उनका नेचर कैसे है पहले आप उनकी क्वालिटी बताओगे पहले आप उनका इंट्रोडक्शन दोगे उसके बाद ही उनका नेचर बताओगे मिस्टर सॉम्स वॉज अ टॉल थिन मैन ऑफ ए नर्वस एंड एक्साइटेबल नेचर दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये बताया मिस्टर सॉम्स मिलने आए अब इसके बाद ये बताना चाहिए कि मिस्टर सॉम्स कौन है कैसे हैं तो वो ये बता रहे हैं दैट मीन्स एस लास्ट में नहीं आएगा एस लास्ट में नहीं आएगा नाउ चेक आउट दिस आर पी एस क्यू They were staying in a furnished rooms close to the library. Okay, now, इसके बाद P. One evening they received a visit from an acquaintance, Mr. Hilton Soames. Okay, यहाँ Mr. Soames का introduction हुआ. अब Mr. Soames कैसे हैं? Mr. Soames was a tall, thin man of a nervous and excitable nature. Clear? Now see. On that occasion, he was in a state of great agitation. On that occasion means जब वो उनसे मिलने आए थे तब वो बहुत नर्वस थे अब लास्ट सेंटेंस रख के देखो इट वॉज क्लियर दैट समथिंग वेरी अनयूजल हैपन कैसे पता चल रहा है क्योंकि उसके पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा है कि उनकी हालत बहुत खराब है इसलिए उनको समझ में आया कि कुछ तो गलत हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन इज आर पी एस क्यू क्लियर सिक्वेंस करके देखो सीन सेट करके देखो क्लियर तो करेक्ट ऑप्शन इज आर पी एस क्यू बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जो वर्ड्स चाहिए सो दैट यू कैन नो द वर्ड्स एक्विंटेंस मीन्स नोन वन नियर एंड डियर वन योर फ्रेंड एंड रिलेटिव एजुटेशन मीन्स नर्वसनेस एनजाइटी ना सी चेक आउट द फोर्टीन सेंटेंस द मशीन दैट ड्राइव मॉडर्न सिविलाइजेशन डिराइव देयर पावर फ्रॉम कोल एंड ऑयल ना सी बात किसकी हो रही है मशीन्स की और कहाँ से उनको पावर मिलता है पावर मिलता है कोल और ऑयल से क्लियर ना न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो भी इफेक्टिवली यूज इन दिस रेस्पेक्ट दिस मीन्स कौन सा रिस्पेक्ट मतलब इससे पहले वाली लाइन में कुछ तो बताया गया है क्लियर ना सी बट दे आर नॉट इन एग्जॉस्टेबल ये दे किसके लिए यूज हुआ है कोल एंड ऑयल के लिए लेकिन क्या हम बट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट बताया है कि हम बट यूज करेंगे नो no, हम पहले देखते हैं दीज सोर्सेज में नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सुन नाउ सी ये दीज सोर्सेज किसके लिए यूज है बेटा दीज सोर्सेज यूज हैं इनके लिए प्लूरल है सोर्सेज हैं तो दीज सोर्सेज इसके लिए तो क्या हम इसको फर्स्ट रख सकते हैं ओके okay. क्यू से हम चेक करके देखें पी से तो स्टार्ट होगा नहीं ऑप्शन तो पी वाला तो एंड कर दो अब ये यहाँ से ऑप्शन देखो दो ऑप्शन दिए हैं आपको जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं ना हम एस से स्टार्ट कर सकते हैं पावर में ऑफ कोर्स भी ऑप्टेंड इन फ्यूचर फ्रॉम फॉरेस्ट वाटर एंड विंड एंड विदर्ड वेजिटेबल्स अब हम यहाँ पर पावर को फर्स्ट रख रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं है पावर के बारे में तो एस से तो ऑप्शन स्टार्ट नहीं होंगे Q से स्टार्ट होगा सी Q P R S. दीज सोर्सेज में नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सुन अब बट दे आर नॉट इन एग्जॉस्टेबल अ टाइम में कम विन समर सोर्सेज हैव टू बी टैप एंड यूटिलाइज सम अदर सोर्सेज कौन से होंगे वो सोर्सेज जो ऑप्टेंड होंगे फ्रॉम फॉरेस्ट वॉटर एंड विदर्ड वेजिटेबल्स क्लियर ये आ गया हमारा क्यू पी आर एस अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो भी इफेक्टिवली यूज इन दिस रिस्पेक्ट कौन से रिस्पेक्ट में कि जब हम अदर सोर्सेज को भी टैप कर रहे हैं और फॉरेस्ट वॉटर एंड विदर्ड वेजिटेबल से वो हम एनर्जी उसको बना रहे हैं क्लियर तो आंसर इज क्यू पी आर एस तो आई होप थर्टीन एंड फोर्टीन समझ में आ गया है ना आई मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्टीन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ओके ना आई मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्टीन सो स्टूडेंट चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस द नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन कैरेक्टर इज बॉडी बॉडी का फंक्शन बताया है द बॉडी कैन नेवर स्टॉप 
ओके लास्ट है इट कम्स फ्रॉम द फूड तो इट किसी चीज के लिए यूज हुआ है जो हमें एस सिक्स से पहले चाहिए ये ट्रिक याद रखना क्लियर नॉट टू सपोर्ट दिस एंडलेस एक्टिविटी द बॉडी नीड्स ऑल द फ्यूल फॉर द एक्शन ऑल द फ्यूल फॉर द एक्शन नॉट टू सपोर्ट दिस एंडलेस एक्टिविटी कौन सी एंडलेस एक्टिविटी की बात हो रही है क्या यहाँ पे कोई एंडलेस एक्टिविटी बात करा रहे हैं हम कुछ बता रहे हैं अब ये देखो to sometimes it is more active than at other times but it is always moving to so, activity kaun si hai move karne wali activity kaun si hai move karne wali to so, q first hona chahiye that is moving wali activity ye activity se pehle batana chahiye ki kya ho raha hai now even in the deepest sleep we must breathe क्लियर हम ब्रीदिंग चालू रख रहे हैं मूव करने के लिए हमें ब्रीद करना है हम सो भी रहे हैं तो भी हम ब्रीद कर रहे हैं तो दिस इज वन दिस इज टू अब बात हो रही है दिस एक्टिविटी की कौन सी एक्टिविटी ब्रीदिंग करने के लिए मूविंग करने के लिए अब मूव करने के लिए ब्रीद करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए फ्यूल फ्यूल मीन्स फूड अब देखो ये हो गया हमारा थ्री सी वन टू थ्री अब बचा है दिस फ्यूल सी फ्यूल फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर ये हो गया फोर अब ये फूड इट मीन्स फ्यूल इट मीन्स फ्यूल तो आंसर इज क्यू आर पी एस उसको पूरा सीन बना के स्टेप बाई स्टेप इसके बाद क्या इसके बाद क्या या अगर हम यहाँ बात करें इट कम्स फ्रॉम फूड क्या आ रहा है फूड मीन्स फ्यूल दैट इज द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर एंड फ्यूल किसके लिए यूज हुआ है इट के लिए इट कम्स फ्रॉम द फूड क्लियर ना चेक आउट द नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 16 अमेरिकन आइडलिज्म बात किसकी हो रही है अमेरिकन आइडलिज्म की अमेरिकन आइडलिज्म इज असेंशली अ बिलीव इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस तो हमारा मेन कैरेक्टर क्या है अमेरिकन आइडलिज्म नाउ सी दिस सेंस दैट दिस सेंस दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द इंग्लिश अब ये दे किसी के लिए यूज हुआ है जो हमें इससे पहले चाहिए दे प्रोनाउन के लिए हमें नाउन चाहिए जो इससे पहले सेंटेंस में आएगा क्लियर अभी हमारा ये सिंगुलर है अमेरिकन आइडलिज्म सिंगुलर दैट मीन्स ये प्लूरल प्रोनाउन और ये अलग है नाउ सी अमेरिकन आइडलिज्म देयर फोर दे बिलीव दैट देयर फोर दे बिलीव दैट तो दे क्या अमेरिकन आइडलिज्म के लिए यूज होगा नहीं नाउ सी बट इफ अमेरिकन Are usually optimistic. What do you mean by optimistic? Optimistic होना positive attitude होना तो optimistic means positive attitude. तो but if Americans are usually optimistic, they are not wholly unrealistic. तो हम यहाँ क्या वन नंबर रख सकते हैं इसकी अब देखो the American tends. अब क्या Q से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है अगर हम इसको वन मान रहे हैं सी द ट्रिक अगर हम इसको वन मान रहे हैं तो क्या Q से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है नहीं तो हम इसको वन मान ही नहीं सकते क्योंकि तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको तो हम नहीं मान सकते ये तो गया ये भी गया मतलब S या A, R या S में से ही कोई होगा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा सी आर या एस से अब एस वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पी हम ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ दे है और यहाँ दे हम इसके लिए रख ही नहीं सकते तो पी वाले सारे ऑप्शन यहाँ कैंसिल कर दो सी आंसर अपने आप आ गया आर आर फर्स्ट होगा नाउ द अमेरिकन टेंट्स टू व्यू हिस्ट्री एज अ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट सो दिस इज वन सेकेंड क्या है पी सी देखो अब ये दे किसके लिए यूज हुआ है अमेरिकन के लिए देर फोर दे बिलीव दैट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट The फ्यूचर विल बी बेटर देन द बेस्ट उसके बाद बट इफ अमेरिकन आर यूजली ऑप्टोमिस्टिक दे आर नॉट होली अनरियलिस्टिक दे हैव सम कॉमन सेंस प्रैक्टिकलिटी सो यह आ गया आर पी क्यू एस दिस सेंस दे हैव इनिटेड फ्रॉम द इंग्लिश तो करेक्ट आंसर इज आर पी क्यू एस सो स्टूडेंट समाइम्स द करेक्ट आंसर यू कैन गेट जस्ट बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन अगर रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट हो गए करेक्ट आंसर अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा जैसे इस सीन में हमें पता चल गया कि पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज यहाँ दे दिया है देर फोर दिया है और यहाँ अमेरिकन आइडलिज्म जो नाउन है वो सिंगुलर है सिंगुलर नाउन के लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए ये प्लूरल प्रोनाउन है दैट मीन्स इसके बाद ये तो आएगा ही नहीं 
तो अगर ये नहीं आएगा दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो पी से स्टार्ट नहीं होगा सी इसको छोड़ के सारे ही ऑप्शन पी में दिए थे दैट मीन्स ये तीनों रॉन्ग है तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया क्लियर तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है हाउ टू सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्लियर नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स करप्शन हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया बात किसकी हो रही है करप्शन अगेन दिमाग में क्या रखना है सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए अगर आगे कोई प्रोनाउन होगा तो वो सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा ठीक है ना आई थिंक नो सीरियस एफर्ट हैज बीन टेकन हैज बीन मेड टू इराडिकेट वॉट यू मीन बाय इराडिकेट रिमूव खत्म करना द वाइड स्प्रेड एविल वॉट यू मीन बाय एविल बैड डीड बुराई क्लियर अब हमें इसके बाद का सीक्वेंस चेक करना है नाउ सी इट इज क्वाइट रैम्पेंट इन अवर कंट्री रैम्पेंट मीन्स फ्लरिशिंग बहुत तेजी से बढ़ने वाला फ्लरिशिंग विदाउट बींग चेक तो करप रैम्पेंट मीन्स बहुत तेजी से बिना चेक किए बढ़ रहा है क्लियर तो इट इज क्वाइट रैम्पेंट इन अवर कंट्री ना इट किसके लिए यूज होना चाहिए करप्शन के लिए क्या हम इसको वन मान सकते हैं ओके okay. अगर हम इसको वन मानते हैं हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं दे क्रिटिसाइज एंड कंडेम तो दे प्लूरल प्रोनाउन है दे तो यूज होगा नहीं आर से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ये तो इसको तो पहले हटा दो दैट मीन्स अब आपके बचे हैं तीन ऑप्शंस नाउ हम अगर एस से स्टार्ट करके देखें कि हम एस से स्टार्ट कर सकते हैं इट इज नॉट अनकॉमन टू फाइंड पीपल टॉकिंग अगेंस्ट करप्शन ना करप्शन हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया बात देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों ऑपोजिट हैं हम इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि करप्शन सब लोगों ने अपनी लाइफ में एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर लिया है या हम ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट अनकॉमन अनकॉमन कि ऐसा है ही नहीं कि पीपल उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो ये अगेंस्ट जा रहा है हमें इसके फेवर वाला सेंटेंस चाहिए इससे मिलते जुलते वाला सेंटेंस चाहिए जो ये है दैट मीन्स या तो हम पी से स्टार्ट कर सकते हैं या हम एस से स्टार्ट कर सकते हैं ना अगर हम एस रखते हैं और उसके बाद पी रखते हैं इट इज़ क्वाइट रैम्पेंट इन अवर कंट्री हम पहले ये बोल रहे हैं कि पीपल उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा तो अब ऑप्शन विल स्टार्ट फ्रॉम पी एस से नहीं अब पी वाले दो ऑप्शन दिए हैं सी अब अगर हम पी को फर्स्ट रखते हैं इट इज क्वाइट रैम्पेंट इन अवर कंट्री ओके वन अब इसके बाद अगर हम एस रख रहे हैं इट इज नॉट अनकॉमन टू फाइंड पीपल टॉकिंग अगेंस्ट करप्शन दिस इज टू नाउ अब बात किसकी हो रही है पीपल की फाइंड पीपल पीपल के लिए दे सी देखो दे प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है पीपल के लिए कनेक्टिव है तो पी एस आर दे क्रिटिसाइज इन कंडेम कंडेम करना बुराई करना क्रिटिसाइज करना कंडेम अदर्स फॉर टेकिंग ब्राइट अब हमारा हो गया पी एस आर नाउ सी बट इट इज पिटी दैट नो वन हेजिटेट्स टू एक्सेप्ट इट वेन ही गेट्स अ चांस ना आई थिंक नो सीरियस एफर्ट हैज बीन मेड टू इराडिकेट द वाइड स्प्रेड एवल इन इंडिया तो करेक्ट ऑप्शन इज पी एस आर क्यू क्लियर जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट सो यू कैन जस्ट मेक द सीक्वेंस ओके Now the next. Now, during college, Pamela Johnson had the opportunity to work with famous anthropologist. Clear? First of all, to understand the meaning of anthropologist. Anthropologist is a person who studies anthropology. And what is anthropology? Anthropology is a study of human behavior and societies from past to present. That means human may कल्चर से रिलेटेड बिहेवियर से रिलेटेड सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या चेंज आया है फ्रॉम पास टू टिल डेट सो इनकी पूरी जब कोई स्टडी करता है तो उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और जो उसको स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी हु डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज फ्रॉम पास टू प्रेजेंट नाउ चेक आउट दिस क्लियर ना ड्यूरिंग कॉलेज पामेला जॉनसन बात किसकी हो रही है कैरेक्टर कौन है पामेला जॉनसन एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट मीन्स पामेला जॉनसन को मौका मिला अपने कॉलेज डेज में एक बहुत बड़े फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट से 
के साथ वर्क करने का शी अर्न अ डॉक्टरेट ना हु सी दिस इज नॉट डॉक्टर इट्स अ डॉक्टरेट वेन एवर सम पर्सन जस्ट अर्न मीन्स उसने वो डिग्री अर्न की है डॉक्टरेट है तो उनके पी एच डी की है दैट मीन्स ही हैज डन पी एच डी रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना शी अर्न अ डॉक्टरेट एंड टूडे होल्ड्स अ की गवर्नमेंट पोजिशन क्लियर अब ये शी किसके लिए है पामेला जॉनसन के लिए ये हमें पता है कैरेक्टर पामेला जॉनसन है अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो सीक्वेंस आएगा क्या ना वेन हर सन वॉज थ्री शी अंडरटुक द फोर ईयर हार्ड वर्क ऑफ हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज क्लियर बट देन शी मैरिड हैड अ बेबी एंड बिकेम फुल टाइम मदर सी दोनों कॉन्ट्रेस्ट है पहले यहाँ बात हो रही है उसका बेटा जब तीन साल का था यहाँ हम बात कर रहे हैं बट देन शी मैरिड तो मतलब ये इसके बाद आएगा बेटा पहले तो नहीं होगा शादी बाद में तो नहीं होगी तो शादी पहले होगी बेटा बाद में होगा दैट मीन्स पी पहले नहीं आएगा अब बट देन शी मैरिड अब देन लिखा है मतलब इससे पहले भी कुछ हुआ है इससे पहले भी कुछ हुआ है देन मतलब इसके बाद तो इससे पहले कुछ तो हुआ होगा दैट मीन्स ना हमारा पी से सीक्वेंस स्टार्ट होगा ना क्यू से स्टार्ट होगा दैट मीन्स ये क्यू वाला ऑप्शन तो कैंसिल कर दो पी वाला है ही नहीं क्लियर चेकआउट आर एंड एस नन द लेस Pamela never lost sight of her desire to study and assist tribal people. She enjoyed the experience and decided to major in anthropology. Now see, कौन से experience की बात हो रही है ये? कौन से experience? Working with famous anthropologists. ठीक है? And decided to do major. Major means a degree, a post graduation degree or a big degree. कौन सी degree है ये? जो उसने हमें last में बताया कि उसने doctorate की डिग्री ले ली तो यहां पे एक्सपीरियंस की कौन सी बात हो रही है वर्किंग विद दिस सो दिस विल बी द फर्स्ट एस वन विल बी द फर्स्ट थिंग क्लियर अब देखो इसमें शी इंजॉयड द एक्सपीरियंस एंड डिसाइडेड टू डू कि कैसे होगा ये सब चीज ओके ना सी एस से स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑप्शन आर से तो स्टार्ट नहीं होगा तो अब एस वाले हमारे पास दो बच रहे हैं एस क्यू आर पी एस आर क्यू पी अब सी शी इंजॉयड द एक्सपीरियंस एंड डिसाइडेड टू मेजर इन एंथ्रोपोलॉजी को हम मानते हैं वन ना अब इसके बाद देखो क्या हम क्यू रखेंगे या आर रखेंगे आर नन द लेस नन द लेस पामेला नेवर लॉस साइट ऑफ अर डिजायर टू स्टडी एंड असिस्ट ट्राइबल पीपल लेकिन इससे पहले नन द लेस मीन्स इसके बावजूद या फिर भी मतलब कुछ पहले हुआ है तो ये बट देन शी मैरिड एंड हैड अ बेबी एंड बिकेम फुल टाइम मदर सो दिस विल बी द टू कि शी इंजॉयड द एक्सपीरियंस एंड डिसाइडेड टू मेजर इन एंथ्रोपोलॉजी सी उसने डिसाइड किया कि वो एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री लेगी लेकिन बट देन लेकिन उसकी शादी हो गई एंड बिकेम अ फुल टाइम मदर क्लियर फिर भी नन द लेस मीन्स फिर भी इसके बावजूद भी नन द लेस पामेला नेवर लॉस साइड उसने उम्मीद नहीं छोड़ी अपनी इच्छा की और स्टडी करने के लिए और ट्राइबल पीपल को असिस्ट करने की सी एस क्यू आर नाउ पी वेन हर सन वॉज थ्री अब ये हो गया क्यू के बाद पी वेन हर सन वॉज थ्री शी एंड टुक द फोर ईयर हार्ड वर्क ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज चार साल की डिग्री ली और उसके बाद उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई तो करेक्ट ऑप्शन इज डी सीन के अकॉर्डिंग सेंटेंस सेट करो और एक के बाद रखो देन यू विल गेट द करेक्ट सीक्वेंस ओके नॉल वील डू द नेक्स्ट वन सी स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी माई फ्रेंड पीटर वेन टू लिव इन अ विलेज तो मेरा फ्रेंड पीटर कहाँ गया विलेज में रहने सिंगुलर सब्जेक्ट एक कैरेक्टर की बात हो रही है और वो कहाँ गया विलेज में रहने ना सी बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल यहाँ किसी भी एनिमल का डिस्कशन है नो no. तो पी से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट होगा नहीं नीचे देखो पी से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है ना सी सो पीटर बॉट अ डोंकी फॉर फाइव पाउंड सो अब सो कंजंक्शन दिया है दैट मीन्स इससे पहले कुछ हुआ है सो so मीन्स इसलिए इसलिए मीन्स कुछ रीजन है इससे पहले तो क्यू से हमारा कोई ऑप्शन स्टार्ट होगा नहीं तो क्यू वाले ऑप्शन कट कर दो ना एस वाले ऑप्शन बचे हैं मतलब 100 परसेंट सीक्वेंस एस से स्टार्ट होगा ना माय फ्रेंड पीटर वेन टू लिव इन अ विलेज अ विलेज की बात हो रही है पीटर की बात हो रही है पीटर से रिलेटेड जो दो सेंटेंस हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं ना सी एवरी फैमिली देयर देयर मींस कहाँ पर विलेज में हैड अ डोंकी टू कैरी थिंग्स फॉर देम सो दिस इज द फर्स्ट वन 
हमें एस वाले ऑप्शन के दो ऑप्शंस मिले हैं अब चेक करो दोनों में से करेक्ट कौन सा है पहले हम इसको देखते हैं एस पी आर क्यू एस पी बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल सी यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सब फैमिलीज के पास एक डोंकी था बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल तो अगर हम यहाँ एस के बाद पी रख रहे हैं और उसके बाद रख रहे हैं आर वन डे हिज न्यू नेबर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ डोंकी तो पहले ये बता रहे हैं कि एनिमल स्लो है और उसके बाद बोल रहे हैं कि डोंकी ने लो लो सो दिस इज रॉन्ग सी एस आर क्यू पी एवरी फैमिली देर हैड अ डोंकी वन डे हिस न्यू नेबर हिस मतलब पीटर पीटर के न्यू नेबर ने बताया कि ही मस्ट हैव मस्ट ही कौन पीटर ही मस्ट बाय अ डोंकी तो जिस गांव में रहने वो आया था उस गांव में सबके पास एक एक डोंकी था तो उसके नेबर ने उसको बताया कि तुम भी एक डोंकी ले लो दैट मीन्स एस के बाद आर उसके बाद क्यू सो पीटर बॉटर डोंकी फॉर फाइव पॉइंट सो मीन्स इसीलिए पीटर ने फाइव पाउंड का एक डोंकी खरीद लिया नाउ दिस इज थ्री ओके नाउ दिस इज फोर बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल उसने खरीद तो लिया लेकिन वो बहुत स्लो था नाउ सी इट डिड नॉट लाइक टू वर्क अब ये इट किसके लिए आ रहा है ये एनिमल के लिए कौन काम नहीं कर रहा कौन धीरे काम कर रहा है डोंकी तो करेक्ट ऑप्शन इज एस आर क्यू पी क्लियर नाउ द नेक्स्ट ओके दिस तो यू मस्ट हैव नोन मिस सुलेवान हेलेन केलर याद है टेंथ में नॉवल था हमारा हेलेन केलर हेलेन केलर नॉवल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अ वेरी फेमस राइटर हु वॉज नॉट एबल टू सी हु वॉज नॉट एबल टू लिसन स्टिल वो बहुत बड़ी नॉवलिस्ट बनी हेलेन केलर मिस सुलेमान उनकी टीचर जिन्होंने उनको पूरा गाइड किया था संभाला था उनको पढ़ाया था उनको सब चीज़ सिखाई थी तो सेम स्टोरी में से सेम पैसेज लिया गया है सी मिस सुलेमान ब्रॉड हेलेन केलर आर डॉल तो कितने कैरे कितने कैरेक्टर्स हैं हेलेन केलर और मिस सुलेमान मिस सुलेमान हेलेन केलर के लिए एक डॉग ले डॉल लेके आई सॉरी हर हार्ट वॉज फिल्ड विथ प्लेजर एंड प्राइड अब ये हर हार्ट हर किसी के लिए भी हो सकता है मिस सुलेमान के लिए भी या हेलेन केलर के लिए दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है नाउ सी आफ्टर सम एफर्ट्स शी सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटेस्ट करेक्टली अभी हम यहाँ बोल रहे हैं वो डॉल लेके आई है अभी हम बोल रहे हैं कि वो लेटेस्ट बना रही है कुछ कनेक्शन है इन सेंटेंस में नो दैट मीन्स पी से तो हमारा सिक्वेंस स्टार्ट होना ही नहीं है क्या पी दिया है नीचे ये तो इसको तो कट कर दो सी स्टूडेंट्स बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस यू कैन इजिली गेट द करेक्ट आंसर तो पी हमारा ऑप्शन कट हो गया नाउ सी अब व्हेन शी हैड प्लेड विथ इट फॉर सम टाइम मिस सुलेमान स्पेल्ड इन टू हर हैंड द लेटर्स इट क्या है बेटा यहाँ पे इट है डॉल हमें यह बताया जा रहा है कि वो उनके लिए डॉल लेके आई थी डॉल लेके आई थी यहाँ इट किसके लिए है डॉल के लिए दैट मीन्स क्यू विल बी द फर्स्ट हम क्यू वाला ऑप्शन रख के देखते हैं यहाँ पर क्यू के बाद आर द चाइल्ड अटेंशन वॉज अरेस्टेड बाय द जेंट्रल मूवमेंट ऑफ हर फिंगर ऑन हर हैंड सी क्यू में यह बता रहा है कि जब हेलेन केलर ने डॉल से खेल लिया उसके बाद मिस सुलेवान ने उसके हाथ पर कुछ लेटर्स बनाए एज शी वॉज ब्लाइंड शी वॉज नॉट एबल टू हेयर तो उसके हाथ पर कुछ लेटर्स बनाए ताकि वो उन लेटर्स को इमिटेट करे समझे उसका मूवमेंट समझे क्लियर अब इसके बाद यहाँ द चाइल्ड अटेंशन वॉज अरेस्टेड बाय द जेंट्रल मूवमेंट ऑफ द फिंगर तो जो वो लेटर्स बना रही थी वो बच्ची हेलन केलर उन लेटर्स के मूवमेंट को फील कर रही थी समझ रही थी सो दिस विल बी टू ना शी ट्राइड टू इमिटेट इमिटेट मीन्स कॉपी अब जैसे जैसे मिस सुलेमान उसके हाथों पे लेटर्स बना रही थी वैसे वैसे हेलन केलर भी मिस सुलेमान के हाथों पे वो लेटर्स इमिटेट कर रही थी दैट मीन्स जैसे आप नोटबुक में आपने ए बी सी डी लिखना सीखा था ए लिखा है बुक में कर्सिव राइटिंग की बुक में तो उसके ऊपर ही आप ओवर राइट कर रहे हो बट एज शी वॉज नॉट एबल टू सी तो वैसे ही वो उनके हाथ के ऊपर मूवमेंट करके दिखा रही थी सो दिस इज थ्री तो शी ट्राई टू इमिटेट द फिंगर्स मोशन दिस इज थ्री नाउ पी आफ्टर सम एफर्ट्स शी सक्सीडेड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली नाउ हर हार्ट नाउ हर यहाँ किसके लिए है मिस सुलेमान तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन QRSP is the correct option for question number 21
Now students check out the next question. Now when she was not yet an adult, Mother Teresa knew that she had a vocation to help the poor. Ab yahan pe she kya hai? She kiske liye use hai? Mother Teresa ke liye. Now vocation, vocation means a strong feeling for a particular career. Vocation ka meaning a strong feeling, a passion. फॉर अ पर्टिकुलर करियर तो हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जब वो अडल्ट भी नहीं थी दैट मीन्स जब वो बहुत छोटी सी थी तब से ही उनको एक जुनून था क्या जुनून था कि वो गरीबों की मदद करेंगी वो सबकी मदद करेंगी ये उन्होंने बचपन से ही अपने दिमाग में रख लिया था उनका मोटिव बचपन से ही सेट था क्लियर अब लास्ट में ये बता रहे हैं शी रिसीव परमिशन फॉर दिस आफ्टर टू ईयर्स अब ये दिस क्या है मतलब किसी चीज के लिए परमिशन मिली है उनको और ये शी कौन है मदर टेरिसा क्लियर दैट मीन्स इससे पहले जो सेंटेंस आएगा जो लास्ट सेंटेंस आपकी सीक्वेंस में होगा वो कुछ टास्क या कुछ सीन का होना चाहिए जिसके लिए परमिशन मिली है मदर टेरिसा को ना सी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि जब वो बहुत छोटी थी जब उन्होंने अपना करियर या अपनी एडल्टुड स्टार्ट भी नहीं की थी तभी से उनका ये पैशन था कि शी वुड हेल्प द पुअर ना सी एट द एज ऑफ एटीन At the age of 18, she left her home to become a nun. See, यहाँ हम इसको वन मान सकते हैं क्योंकि यहाँ हम ये बता रहे हैं कि जब वो अडल्ट भी नहीं थी अडल्ट कब होगा 18 के बाद क्लियर तो जब वो अडल्ट भी नहीं थी तब उन्होंने ये सोच लिया था कि वो पुअर की सेवा करेंगी या गरीबों की सेवा करेंगी या पुअर पीपल को सर्व करेंगी सी देयर शी टॉट अ कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड बिकेम इट्स प्रिंसिपल अभी हम यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि वो बहुत छोटी हैं यहाँ हम बोल रहे हैं वो एटीन ईयर्स की हैं यहाँ दे आर शी टॉट तो क्या एटीन ईयर्स से पहले वो टॉट कर सकती हैं नो दैट मीन्स ये सेंटेंस पहले आएगा ये बाद में आएगा ये पहले तो नहीं आएगा क्यू से कोई भी सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होगा क्या क्यू से कोई सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है नहीं तो अब सी शी फेल्ड शी मस्ट लीव द जॉब अब जॉब तो यहाँ मिली है यहाँ उन्होंने जॉब छोड़ी है दैट मीन्स क्यू आर साथ में आना चाहिए हमें एक सीक्वेंस मिल गया कि क्यू के बाद आर आएगा ये तो पक्की बात है क्योंकि यहाँ उनको जॉब मिली है और यहाँ उन्होंने जॉब छोड़ दी क्यू और आर साथ में आएगा क्या क्यू आर कहीं साथ में आ रहा है यहाँ पर सी यहाँ पे क्लियर अब हम देखते हैं आफ्टर ट्रेनिंग एट डबलिन शी वॉज सेंट टू कैलकटा तो क्या हमारा कोई ऑप्शन एस से स्टार्ट हो सकता है जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ वो बहुत छोटी हैं एडल्ट भी नहीं हुई है तो क्या उनको ट्रेनिंग मिल रही होगी कहीं नो no. तो हमारा एस से भी कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा दैट मीन्स हमारा आर क्यू आर साथ में चाहिए हमारा को क्यू आर साथ में चाहिए और हमें एस से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं चाहिए क्या ये दोनों कंडीशन किसी सीक्वेंस में सेट हो रही हैं इसमें इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं यहाँ क्यू आर साथ में आ रहा है और हमारा सी क्यू आर साथ में आ रहा है हमारा और एस से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हो रहा दोनों कंडीशन इसी ऑप्शन में फिल हो रही हैं अब चेक करते हैं इस सीक्वेंस को पी एट द एज ऑफ एटीन शी फेल्ट हर होम टू बिकम आ नन मैंने यहाँ वन पहले ही लिखा था क्या हम इसको वन कंसिडर कर सकते हैं यस yes. सी अब इसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग एट डबलिन दैट मीन्स एटीन एज में जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया नन बनने के लिए तो नन बनने की ट्रेनिंग मिली उनको आफ्टर ट्रेनिंग एट डबलिन काहे की ट्रेनिंग नन बनने की क्लियर शी वॉज सेंट टू कैलकटा वेयर शी टुक हर फाइनल वोव्स वॉट यू मीन बाई फाइनल वोव्स वोव्स मीन्स प्रोमिस शपथ क्लियर फाइनल वोव्स मीन्स अ फॉर्मल प्लेज कि इफ यू आर बींग अ नन इफ यू हैव डिसाइडेड To become a nun और nun बनने की training भी उनकी पूरी हो गई तो last में उनकी शपथ हुई कि अब आप जो भी काम करेंगे दूसरों की सेवा के लिए करेंगे तो वो उन्होंने शपथ ली तो this is S second now see there she taught at a convent high school तो ये हो गया हमारा three she felt she must have leave the job and go into slums to serve the poor ये हो गया हमारा four now कहाँ जाने के लिए Go into slums to serve the poor. Now see, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी नन बन के सेवा करने की अब वो ओपन लेवल पे फ्री लेवल पे काम करना चाहती थी इसके लिए उनको कहाँ जाके स्लम्स में तो उनको परमिशन लेनी पड़ी शी रिसीव परमिशन फॉर दिस आफ्टर टू ईयर्स तो करेक्ट ऑप्शन इज पी एस क्यू आर क्लियर तो करेक्ट ऑप्शन पी एस क्यू आर 
Now we'll do the question number 23. Check out the next question, students. The status of women in our country is, ye misprint hai, is in the whole far from high. That means status ki hum baat kare, women ki status ki, to abhi bhi hume bohat dur jana hai apne status ko acquire karne ke liye. That means the women are not getting the proper status as women must get in Indian society especially. Now see, education can lift these women out of the depths of misery. Misery means problem and ignorance into which they have sunk. Sunk means doob gaye hain. The last scene kya keh raha hai? Is if education ni ek aisa rasta hai jo women ko, jo women, jo taklif or unawareness ki khai mein doob gaye hain. Depth mein doob gai hain. Sif education hi unko upar utha sakta hai. Clear? Now see the sequence. Abhi hum baat karein status of the woman ki. Now but the plight of women in villages is still miserable. To kya hum isko pehle rakh sakte hain? Humne abhi yahaan kahi villages ki baat ki hai? Kahi bhi nahi. To humara sentence ya humara option P se start ho ga hi nahi. Now see option mein bhi kahi P nahi hai. Now see the educated woman. The educated women in cities enjoy equality with men folk. Okay. Kya hum Q se start kar sakte hain? Kya hum Q se start kar sakte hain? See, Q se koi option hai hi nahi. Ab bach rahe hain R ya S. Means hamara option ya to R se start ho ga ya S se. Hume is se connecting chahiye. Now, ab see S. Their education has been thoroughly neglected. Hum abhi kya yaha baat kar rahe hain? Baat ho rahi hai status ki. बात हो रही है स्टेटस ऑफ वुमेन की स्टेटस सिंगुलर सब्जेक्ट उसके लिए चाहिए तो सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन नहीं तो हमारा एस से भी कोई भी सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होगा ट्रिक है ये अब हमारे बचे दो ऑप्शंस आर पी क्यू एस एंड आर क्यू पी एस अब हम दोनों रख के देखते हैं हम इसको रख के देखते हैं आर हमारा फर्स्ट हो गया द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड राइट ऑफ वुमेन हैज सर्टनली बीन स्टेडली Steadily gaining momentum. That means was speed pakad rai kya? Movement for the freedom and rights of women. So this is one. Ab mein iske baad Q rakke dekhte hain? The educated women in cities. Okay? Kya mein iske baad P rak sakti hoon? The movement ke baad R ke baad P rak sakte hain? But the plight of women in villages is still miserable. Ab but se pehle? But means lekin. Compare kar rahe hain. See, I am here. But you are there. मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप वहाँ पर हैं। तो but जब use हो रहा है, two contrasting statements must be there. तो अगर मैं यहाँ R के बाद P रखती हूँ, R हमारे movement की बात हो रही है, P हमारे women के villages में condition, plight means condition की बात हो रही है, और start हो रहा है but से। तो that means कुछ compare हो रहा है। कुछ कंट्रास्ट हो रहा है तो ये ऑप्शन तो गलत है अब सी आर क्यू पी एस द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ वुमेन हैज सर्टेनली बीन स्टेडीली गेनिंग मोमेंटम ओके वन नाउ द एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज इंजॉय इक्वालिटी विद द मेन फोक बट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेजेस इज स्टिल मिजरेबल सी कंपेरिजन हम ये कह रहे हैं सिटीज में तो वुमेन इक्वालिटी इंजॉय करती हैं लेकिन विलेजेस में हालत बहुत खराब है आर क्यू पी नाउ सी दे आर एजुकेशन अब सी ये वुमेन प्लूरल में यूज है ये वुमेन प्लूरल में बट द प्लाइट ऑफ वुमेन इन विलेजेस इज स्टिल विजरेबल तो वुमेन यहाँ प्लूरल में दे आर एजुकेशन हैज बीन थरली निग्लेक्टेड तो आंसर इज आर क्यू पी एस क्लियर नाउ एजुकेशन कैन लिफ्ट दिस वुमेन आउट ऑफ द डेप हमने यहाँ एजुकेशन की बात की यही एजुकेशन यहाँ कॉन्टिन्यू हुआ है Clear? So just eliminating the wrong options will help you to find the correct answer easily. Clear? Now, check out question number 25. Edison was an inventor of great ability. Inventor of great ability. Edison character hai. और वो बहुत ability है. उनमें कुछ खास ability है. और क्या ability है? हम देखते हैं. In the other, he pinned the bills on to him. पिन करना, स्टेपल करना, इकट्ठा करना। Owed to him means जो उसने कर्जा लेना है, जो दूसरों से उन्होंने लेना है। 
यू ओड अ हॉलीडे टू मी दैट मीन्स तुम्हें मुझे छुट्टी पे ले जाना है यू ओड अ पार्टी टू मी तुम्हें मुझे पार्टी देनी है तो ओड टू मीन्स कि दूसरों से उन्होंने क्या लेना है वो सारे पेपर्स उन्होंने पिन करके रखे हैं दिस इज द लास्ट सीन यहाँ हम बता रहे हैं कि एडिसन बहुत अलग ही एबिलिटी के पर्सन है ना चेकआउट दिस ओके ना सी अगेन बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा सीक्वेंस बट से पहले हमें कुछ सीन चाहिए कंपेयर करने के लिए कॉन्ट्रास्ट करने के लिए तो पी से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट होगा नहीं तो इसको तो कैंसिल कर दो पी से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा बाकी के ऑप्शन देखते हैं हम ना इन वन ऑफ देम ही स्टक द बिल्स ही ओड वन ऑफ देम दैट मीन्स कुछ बात हुई है वन ऑफ देम क्या यहाँ पे कहीं कुछ बता रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एडिसन की बात है वन ऑफ देम क्या देम प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज है तो कुछ नाउन तो चाहिए जिसके लिए प्रोनाउन देम यूज है दैट मीन्स क्यू से हमारा कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा सी हमारा क्यू से कोई भी ऑप्शन नहीं है अब बच रहे हैं हमारे आर और एस ना सी बट ही वॉज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मैन एंड ही डिड नॉट कीप अकाउंट बुक्स क्लियर अब या तो हमारा ऑप्शन आर से स्टार्ट होगा या हमारा ऑप्शन एस से स्टार्ट होगा ना बट ही वॉज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मैन सी हम यहां बता रहे हैं एडिसन वॉज एन इन्वेंटर ऑफ ग्रेट एबिलिटी ना इन्वेंटर कौन होता है इन्वेंटर वन हु मेंटेन्स इन्वेंट्री ना वॉट यू मेन बाय इन्वेंट्री इन्वेंट्री मीन स्टॉक ट्रांजेक्शन हमारा जो सामान है स्टॉक की ट्रांजेक्शन करने वाले को बोलते हैं इन्वेंटर कितना सामान आया बिजनेस में कितना कितना स्टॉक आया कितना परचेज हुआ कितना सेल हुआ कितना कितनी सेल हुई है और कितना हमें पे करना है दैट मीन्स हमने कितनी सेल की है दिन भर में और हमें कितना अमाउंट दूसरों को पे बैक करना है ये सब चीज़ों की जानकारी रखने वाले को बोलते हैं इन्वेंटर ओके okay, और इन्वेंट्री मीन स्टॉक तो वन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टॉक परचेज एंड सेल्स उसको हम बोलते हैं इन्वेंटर और स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री अब फर्स्ट सेंटेंस ही कह रहा है एडिसन वॉज एन इन्वेंटर ऑफ ग्रेट एबिलिटी कि वो स्टॉक मेंटेन करने में बहुत अच्छा था पर वो बिजनेसमैन अच्छा नहीं था चाहे उसको बिजनेस करना आता हो ना आता हो पर वो स्टॉक बहुत अच्छे से मेंटेन करता था दैट मीन्स एडिसन की ही टू क्वालिटीज कंपेयर हो रही हैं तो दिस विल बी वन सो दैट मीन्स हमारा आर वाला ऑप्शन तो नहीं ना सी अब इसके बाद देखो ही वॉज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मैन ही डिड नॉट कीप अकाउंट बुक्स अगर आप बोलोगे कि मैम आर से स्टार्ट करके उसके बाद हम पी रखें तो सी अगर हम आर वाला ऑप्शन देखें आर वाला ऑप्शन ही डिड नॉट कीप अकाउंट बुक्स अगर आप बोलो एडिसन के लिए हमने ही यूज किया है तो हम इसको वन रख लेते हैं उसके बाद पी रखें बट ही हैड टू बिग बुक्स इन हिस ऑफिस तो यहाँ हम ये कह रहे हैं ही डिड नॉट कीप अकाउंट बुक्स ही हैड टू बिग ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं हम बिग बुक्स इन हिस ऑफिस क्यू इन वन ऑफ देम ही स्टक द बिल्स ही ओड एंड एस बट ही वॉज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मैन यहाँ तक तो सीक्वेंस सही चला एस वाला ऑप्शन जब लास्ट में आया है बट ही वॉज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मैन वो इसके बाद कनेक्ट नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन नहीं अब एस वाले ऑप्शन देखो एस वाले ऑप्शन में क्या करेक्ट जाएगा वो देखो आप ना एस आर पी क्यू एस अगर हम इसको वन रख रहे हैं अब ही वॉज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस मैन ओके ही डिड नॉट कीप अकाउंट बुक यहाँ हमने इसको किया सेकेंड ही डिड नॉट कीप अकाउंट बुक्स बट He had two big books in his office. वो accounting नहीं करता था account books नहीं रखता था बस दो books थी उसके पास कौन कौन सी In one of them, अब ये them क्या है Big books. See, in one of them he stuck the bills he owed. In the other he pinned the bills owed to him. तो उसके पास total दो books थी जिसमें वो पूरे stock की detail रखता था एक book में कि कितना पैसा उसको देना है और सेकेंड बुक में कितना पैसा दूसरों से उसने लेना है कितनी उसकी परचेजिंग हुई है वो एक बुक में कितनी उसकी सेल हुई है वो दूसरी बुक में दैट मीन्स उसके पास क्लियर क्लियर इंफॉर्मेशन दी कितना पैसा उसको देना है और कितना पैसा उसको लेना है दैट मीन्स इन्वेंट्री मेंटेन करना ओके okay? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एस आर एस आर पी क्यू 
C is the correct option. So we have done till 25 sentences today. We'll do more and more sentences for practice for ordering of sentences. But just remember the trick. He just check out the characters, check out the subject of the introductory sentence and then start the sequence as per the pronoun used for the subject. Or second trick, just eliminate the two wrong options and you will easily get, you will easily get the correct option. Okay, all this for today. Study hard, be safe. Thank you.